martes, ya en las vísperas de lo que va a ser el segundo encuentro de fanáticos y amantes del FIA 600. Esto es organizado por clubes argentinos del FIA 600 y en esta oportunidad este año nos ha tocado y hemos tenido el honor de poder ser los anfitriones de, de dicho evento. ¿Cuándo esto... sale a cabo esto? Desde el viernes 17 al lunes 20 vamos a estar... Eh, todos recibiendo ya todos los vehículos que vienen de distintos puntos del país para bueno, vivir este, este encuentro. ¿De nuevo. qué se trata este encuentro? ¿Cómo se va a realizar? ¿Qué, qué actividades van a tener? ¿Cómo, ¿Cómo es? Bien, el encuentro se trata básicamente de agrupar a todos los propietarios y compartir un fin de semana un poco distinto a lo que eventualmente son las exposiciones. Básicamente la metodología es de, de realizar un acampe, una concentración masiva de tanto de los que vienen de afuera como los propios propietarios de La Rioja. En nuestra oportunidad lo vamos a hacer en el ecoparque Yacampis, ahí vamos a estar desde el día viernes instalados hasta el día de lunes. Estamos hablando de cuánta, cuántos autos se puede observar, por lo menos de la capital, más que van llegar. Sí, estamos manejando sobre un número de unos 70 vehículos y Dios quiere, es pues también un poco la referencia de lo que fue el primer encuentro el año pasado en la ciudad de San Luis. Esperamos llegar a ese número y si lo podemos superar sería para nosotros un gran placer. ¿Cómo surge la idea de esto, ¿no? de, de autoconvocarse y de reunirse por, por un interés en común? Sí, a lo largo de los años se han realizado encuentros en distintas partes del país. De hecho, La Rioja ya ha realizado nueve encuentros interprovinciales. Quizás una menor escala con participantes de provincias aledañas. Y bueno, surgió un poco desde acá de La Rioja motivar a clubes de distintas partes del país. Tengamos en cuenta que en esta oportunidad van a venir gente de Buenos Aires, de La Plata. Ya anoche ya salieron los dos primeros autitos de Correa, una localidad a 60 kilómetros de Rosario, que ya deben estar llegando en próximo, próximas horas. Y bueno, surgió agruparse, armar algo en común y bueno, llevar este evento a distintos puntos del país. Como les decía recién, en la primera oportunidad se utilizó a San Luis, quizás como un punto geográfico importante al estar centrado en la zona centro del país. Y bueno, y en esta oportunidad, eh, dándonos el honor a nosotros y también la posibilidad de que el club está cumpliendo este año 10, eh, 10 años de vida y bueno, un poco cerrar un ciclo de una década de mucho trabajo con este evento, para nosotros siempre fue importante y presentamos el proyecto para realizarlo. Bien, ¿este evento es gratuito? Es gratuito, sí, en la participación, no obstante lo que va a ser en el acampe, eh, cada pro, no el propietario, sino los acompañantes, van a abonar una, una suma que nos va a servir para solventar los gastos de almuerzo, cenas que se van a brindar. La intención es de que la gente que participe no tenga que estar tan ocupada en comer, cocinarse, salir, buscar, sino más bien disfrutar del evento. Entonces el club ya ha realizado todos lo, los preparativos para brindarle todos los que son los, la, la, las comidas básicas durante ese fin de semana. ¿Cómo se genera el contacto digo, con, la, con la Secretaría de Deportes y para, para hacer este evento? Bien, desde, desde la Secretaría de Deportes hemos tenido, por suerte, a lo largo de todos estos años, mucho apoyo con el profe Córdoba, en particular desde que eh, se creó el club, en su paso por la Subsecretaría de Deportes del municipio, él desde el primer momento nos apoyó todos estos años, y bueno, eh, quizás la Secretaría de Deportes nos abrió una puerta un poco más grande para poder proyectarnos a nivel nacional, y bueno, así fue, se creó el contacto de la mano de Yamil, que nos ha dado la posibilidad de realizar este evento de una magnitud bastante importante. Estamos hablando de que no solo hay que recibir a 70 autos, sino que hay que brindarles todas las comodidades necesarias y también darles un poco de, de gozo y placer de lo que es la ciudad de La Rioja. Eh, eh, se han preparado presentes que se van a llevar, eh, show de parte de la gente de, tu, de cultura de la provincia, turismo nos está dando también una mano importante. Así que bueno, eso es básicamente el apoyo que hemos tenido y del cual estamos eternamente agradecidos.